మానసిక సమస్యల్లో వయసు మళ్ళీ కొలిదే వచ్చేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైన సమస్య గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ అని అది ఇంతకాలం కూడా అంతగా పెద్దగా పట్టించుకున్నటువంటి ఒక సమస్య వయసు మళ్ళిన తర్వాత అంతవరకు డెవలప్ అయినటువంటి తెలివితేటలు జ్ఞాపశక్తి ఇంకా ఎన్నో రకాల మెదడు సంబంధించినటువంటి లేక మనసుకు సంబంధించినటువంటి పనితనాలు నశించడాన్ని డెమెన్షియా అనే పదం వాడుతుంటుంటారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి డెవలప్ అయినటువంటి ఆ మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ అవి ఎక్కువగా పనిచేస్తూ ఒక వయసు దాటిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా సామర్థ్యం తగ్గడం అన్నది అది వయసు తగ్గట్టుగా వచ్చేటటువంటి ఏజ్ రిలేటెడ్ డిక్లైన్ అని అనుకుంటుంటాం కానీ అలా కాకుండా కొంతమందికి డీజనరేషన్ ఎంత ఎక్కువగా జరుగుతుందంటే అది మిగిలిన తమ సమవయస్కులతో పోల్చుకుంటే అది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది అలాంటి డీజనరేషన్ మనం డెమెన్షియా అనే పదంతో వాడుతుంటుంటాం ఈ డెమెన్షియాల్లో రకరకాల డెమెన్షియాలు ఉంటాయి అందులో ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇప్పుడు నిజంగా ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకోవాలా అని కానీ అనుకుంటే మన దేశంలోనే ముప్పై లక్షల మంది ప్రస్తుతం ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్తో బాధపడుతున్న వాడు ఉన్నారు అది పైగా వయసు పెరిగే కొద్ది ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ యొక్క దాని యొక్క శాతం కూడా పెరిగిపోతుంది అంటే ఉదాహరణకి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు మనం చూసినట్టయితే ఒక ఐదు శాతం వంద మందిలో ఐదు మందికి ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళని కానీ చూసినట్టయితే ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ వంద మందిలో పది మందికి ఉంటుంది ఇలాగా వయసు పెరిగే కొద్ది ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ కూడా పెరిగిపోతుంది అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మన యొక్క జీవన శైలి ఆరోగ్య విధానాలు అవన్నీ కూడా పెరిగే కొద్ది వాటిని అంటే మన యొక్క ఆయు ప్రమాణం కూడా పెరుగుతుంది అంటే వృద్ధుల సంఖ్య జనాభాలో పెరిగే కొద్ది ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ కూడా ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట అందుకనే అంటుంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒకవేళ రెండు వేల పదిహేనులో మనకి ఇంచుమించు ఒక ముప్పై లక్షల మందో నలభై లక్షల మందో ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ వాళ్ళు ఉన్నారంటే రెండు వేల ముప్పైకి చూసుకున్నట్టయితే డబుల్ అవుతారు చెప్పాలంటే ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్కి రాజధాని ఎక్కడ ఉంది ప్రపంచంలో ఉంటే భారతదేశమే అనుకునేటటువంటి పరిస్థితి కూడా వస్తుంది అని అనుకుంటారు అసలు ఏంటి ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ ఏంటి డెమెన్షియా మెదడులో కణాలు అరిగిపోవడం ఏమిటి వచ్చినటువంటి జ్ఞాపశక్తి తెలివితేటలు ఇవన్నీ కూడా నశించిపోవడం ఏమిటి అని కానీ మనం ఆలోచిస్తే ఆయన ఎంతో గొప్ప తెలివైన ఆయన ఓ ప్రొఫెసర్గా ఎంతో ఎన్నో రీసెర్చ్ పేపర్లు ప్రొడ్యూస్ చేశాడు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్కి ఆయన ఆరాధ్య దైవం అట్లాంటి మనిషి రిటైర్ అయిన కొన్నాళ్ళకి ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోయాడంటే ఇక మనుషులు కూడా గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితిలో చిన్నపిల్లల తయారైపోయాడు అసలు ఆయన చూసి ఈయనేనా ఆయన అనేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఇలా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తుంటుంటాం ఈ దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కడో ఐసోలేటెడ్గా కాదు రోనాల్డ్ రేగన్ లాంటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్కి ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ సంతృప్తించి ఆయన ఆ మతిమరుపుతానంతోనే చనిపోయాడు మరి ఆ మధ్య మీరు వార్తల్లో వినే ఉంటారు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ అయినటువంటి సుదర్శన్ జీ ఆయన కూడా ఈ మతుమరుపుతోనే ఆయన చనిపోవడానికి ఒక ఏడాది ముందు తప్పిపోయి కొన్ని గంటల సేపు వార్తల్లో నిలిచాడు ఆయన అందరినీ కూడా ఉత్కంఠతకు గురి చేశారు ఇప్పుడు మాజీ ప్రధాని అయినటువంటి వాజ్పేయి గారు ఆయనకి భారతరత్న వచ్చింది కానీ అసలు ఆయనకి భారతరత్న వచ్చిందని గుర్తించే పరిస్థితుల్లో కూడా వారు లేరు అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంత గొప్పవారైనప్పటికీ కూడా ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ నుంచి తప్పించుకోవడం అనేటటువంటిది అసాధ్యం అలాగే ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్కి పూర్తిగా తీసి అవతల పారేసేటటువంటి క్యూర్ లేదు అనేటటువంటిది కూడా మనం గ్రహించాలి ఇప్పుడు మెడికల్ ఫీల్డ్లో మనకి మూడు రకాల వ్యాధులు ఉంటాయి అంటే ఒక రకం వ్యాధి ఎలా ఉంటుందంటే తీసి అవతల పారేసేటటువంటి వ్యాధులు అంటే టైఫాయిడ్ మలేరియా ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్ లాంటివి కొన్ని రకాల వ్యాధులు ఉన్నాయంటే దాన్ని ఏం చేయలేని నిస్సహాయత ఇలా కాకుండా కొంచెం మధ్యస్థం వ్యాధులు ఉంటాయి అంటే ఎలా ఉంటాయంటే దాన్ని ఏం చేయలేం కానీ వాటిని కొంతవరకు మనం నిరోధించి వాటిని నిలబెట్టుకోగలిగేటటువంటి స్థితి ఉంటుంది అంటే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇలాగే ఇప్పుడు ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ అన్నది ఈ రెండో కోకి మూడో కోకి మధ్యస్థంగా ఉంటుంటుంది అనమాట తీసి అవతల పారేయలం పూర్తిగా క్యూర్ చేసేది కాదు అలా అని చెప్పేసేసి పూర్తిగా వదిలేసేది కాదు ఎంతో కొంత వైద్యం ద్వారా కొన్ని జాగ్రత్తల ద్వారా దాని యొక్క మరీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఓ మాదిరి స్టేజ్లో ఉంటూ 
మనిషి తన జీవితాన్ని వీలైనంత వరకు కంఫర్టబుల్గా లీడ్ చేయడానికి చేసేటటువంటి చేయగలిగేటటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజు ఎలాగ గుర్తించడం ఏమిటి ఏం జరుగుతుంది అంటే మామూలుగానే ఓ యాభై ఏళ్ళు దాటేటప్పటికీ అందరికీ కూడా కొద్దిగా జ్ఞాపశక్తి తగ్గడం మొదలెడుతుంటుంది ఇలా జ్ఞాపశక్తి తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి మన బ్రెయిన్లో కోట్ల కణాలు ఉంటాయి కోట్ల అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే శత కోట్ల సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి బిలియన్స్ అనమాట మిలియన్స్ కాదు బిలియన్స్ బిలియన్స్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అంటే అన్ని అన్ని కోట్ల కణాలు కోట్ల కణాలు ఒకదాన్ని ఒకటి దానికి మెసేజెస్ పంపించుకునే తీరు చూస్తే మనకి ఇంకా ఎంత ఎక్స్పోనెన్షియల్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ పొటెన్షియల్ ఉందో ఆలోచించండి అట్లాంటి పొటెన్షియల్తో మన జ్ఞాపశక్తి ఏమిటి మన తెలివితేటలు ఏమిటి మనం బయట వ్యవహరించే తీరులు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా లోపల నిర్దేశించబడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ కణాలు న్యాచురల్గా జుట్టు నేర్చుకోతున్నట్టే మొహం ముడతలు పడుతున్నట్టే పళ్ళు వసిలిపోతున్నట్టే ఇలాగే ఏజ్తో పాటు కొన్ని మార్పులు వస్తాయి వచ్చేటప్పటికి జ్ఞాపశక్తి సన్నగెళ్ళడం మొదలెడుతుంది సన్నగెళ్ళడం మొదలెడితే ఎప్పుడు మనం అనుకుంటుంటాం పోయిన ఏడాది కంటే ఏడాది కొంచెం జ్ఞాపశక్తి తగ్గినట్టుంది మళ్ళీ వచ్చే ఏడాది అనుకుంటాం పోయిన ఏడాది బాగుంది ఏడాది ఇంకా తగ్గినట్టుంది ఇలాగా కొద్ది కొద్దిగా జ్ఞాపశక్తి తగ్గడం అన్నది సహజం అది ఏజ్ రిలేటెడ్గా కానీ ఈ ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ లేక ఇతర డెమెన్షియాస్లో ఎంత సన్నగిలుతుందంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఏదో కొంతమందికి ఫాస్ట్గా జుట్టు నేర్చిపోయినట్టుగా వీళ్ళకి ఫాస్ట్గా బ్రెయిన్లో కణాలు రాలిపోవడం మొదలెడతాయి ఇందులో అలా రాలిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ న్యూరోన్స్ చుట్టూ కొన్ని రకాల చెడ్డ పదార్థాలు ప్లాక్స్ అని అంటారు ఒక దిమ్మల్లాగా అవి పేర్కొని ఒక ఎమలాయిడ్ బీటా ఎమలాయిడ్ ప్రోటీన్ అనేటటువంటిది ఒక దుష్ట పదార్థం అది కణాలను నాశనం చేసేస్తుంది అలాగే కణాలు లోపల కూడా ఉండేటటువంటి మైక్రోఫిబ్రిల్స్ అవన్నీ కూడా చుట్టు చుట్టుకుని అవన్నీ కూడా పాడైపోవడం మొదలెడతాయి పాడైపోయి న్యూరాన్స్ ఈ నెర్వ్ సెల్స్ రాలిపోవడం మొదలెడుతుంది ఇలాగ లక్షల లక్షల నెర్వ్ సెల్స్ రాలిపోయే కొద్ది తనలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయంటే మొట్టమొదట కొత్త జ్ఞాపకాలు నిలబడడం మానేస్తాయి అంటే ఉదాహరణకి అన్నం తింటాడు అన్నం తిన్న కాసేపటికి ఏం కూరతో తిన్నావయ్యా అని అడిగితే వేగ్గా అన్నం తిన్నాడని గుర్తు కానీ కూర మర్చిపోయాడు లేకపోతే పొద్దున టిఫిన్ ఏం తిన్నాడో మర్చిపోయాడు లేకపోతే నేను ఎవరో బంధువులు వచ్చారు బంధువులు వచ్చేలాక ఎవరు వచ్చేళ్ళారు అని అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి కష్టపడుతున్నాడు అలాగే మాటలు కూడా అది సరైన వర్డ్ ఒక పెన్ అనాలంటే అది మనం రాసేది ఉంటుంది కదా రాసేది అదే అది పెన్సిల్ పెన్సిల్ కాదు కదా అది ఏంటిది పెన్ పెన్ అని ఇలాగ సరైనటువంటి పదం అంటే లాంగ్వేజ్ మీద కమెంట్ కూడా కొంచెం తగ్గుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇలాగ ముందు చిన్న చిన్న ఎబిలిటీస్ తగ్గుతున్నాయా ఓర్వ అంత షార్ప్గా లేడా మనిషి అనేటటువంటి స్థితి నుంచి గ్రాడ్యువల్గా మెమరీస్ లాస్ ఎలా వెళ్తాయంటే మన మెమరీసే ఒక పెద్ద బొత్తు అనుకుందాం కొత్తగా వచ్చిన మెమరీస్ అన్నీ పై షీట్స్ అనుకుందాం నాకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వీ టెన్ ఇయర్స్ ఇలా బొత్తులో ఉన్నాయి ఫాస్ట్లోనేమో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడువో అడుగుని ఉన్నాయి అంటే వరుసగా మొట్టమొదటి ఏడాది రెండేళ్ళవి మూడేళ్ళవి ఐదేళ్ళవి పదేళ్ళవి అలాగ వరుసగా క్రమేణ ఈ వ్యాధి పెరిగే కొద్ది జ్ఞాపకాలు పోవడం మొదలెడతాయి అంటే ఏంటి కొత్తలో తన జీవితాలను ప్రవేశించినటువంటి మనవులు మనవరాళ్ళు పేర్లు మర్చిపోతాడు అలాగే వియ్యంకుళ్ళు వియ్యపురాళ్ళు అల్లుళ్ళు కోడళ్ళు పేర్లు మర్చిపోవడం మొదలెడతాడు కానీ కొడుకులు కూతుర్లు పేర్లు బాగానే గుర్తుంటుంటాయి ఇలా ఇంకా కొన్నాళ్ళు గడిచే కొద్ది కొడుకులు కూతుర్ల పేర్లు కూడా మర్చిపోతుంటుంటాడు తడుముకుంటుంటాడు కానీ ఈ ఈ ఈ జ్ఞాపకాలు పోతున్నప్పటికీ కూడా చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలు మీ అమ్మమ్మ పేరేమిటి మీ చిన్నప్పుడు సోషల్ స్టడీస్ మాస్టర్ పేరేంటి అవన్నీ బ్రహ్మాండంగా చెప్తుంటుంటాడు ఈ మాత్రం మర్చిపోవడం అన్నది జరుగుతుంది కొన్నాళ్ళకి ఈ ఈ జ్ఞాపశక్తి లోపం బాగా పెరిగి అతనికి ఉన్నటువంటి తెలివితేటలతో ఆ జ్ఞాపశక్తి లోపాన్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాడు పొద్దున ఏం టిఫిన్ తిన్నావయ్యా టిఫిన్ నిజానికి గుర్తులేదు అతనికి కానీ ఇడ్లీలు తిన్నాను ఎన్ని ఇడ్లీలు తిన్నావు మూడు తిన్నాను అంటే ఏంటి కామన్ సెన్స్ తోటి తెలివితేటలతో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇలాగ జరుగుతూ ఉండగా కొన్నాళ్ళకి ఈ ఓల్డ్ మెమరీస్ ఎంత డామినేట్ చేసేస్తాయి అంటే కొడుకుల్ని కూతుర్ని కూడా గుర్తుపట్టలేని స్టేజ్ వచ్చేసాక ఈయన ఎవరు అంటే పాత జ్ఞాపకాల పోలికతో ఇతను మా చిన్న అన్న ఆవిడెవరు ఆవిడ మా మేనత్త ఇంకా భార్యను పట్టుకుని ఇగో ఈవిడ మా అమ్మ అమ్మమ్మ ఇలా ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చచ్చిపోయినటువంటి వాళ్ళ తాతో అమ్మమ్మో లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మో నాన్నో నేను ఆనేడి 
పొలమే లేడు మీ నాన్న చచ్చిపోయాడు అనుకుంటా చే మా నాన్న చచ్చిపోవడం ఏంటి మా నాన్న బతికి ఉన్నాడు పొద్దున్నే కదా పొలం వెళ్ళాడు ఇలాగా ఈ దబాయిస్తూ ఓల్డ్ మెమరీస్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నం తినడం మర్చిపోయి నాకు ఇంకా అన్నం పెట్టరు ఏంట్రా అని చెప్పేసేసి నలుగురిని కేకలేయడం మొదలెడు లేకపోతే అన్నం పెడుతుంటుంటే తినేసాను అనుకుని ఎన్నిసార్లు పెడతారు ఇసుకించేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటే ఈ మెమరీ డెఫిసిట్ తోటి న్యాచురల్గా బిహేవియర్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి చిరాకు వచ్చేస్తుంటుంది ఇంకో తొలి దశలో అయితే దిగులు వస్తుంది అయ్యో ఏంటి ఇలా తయారైపోయినా ఏంటి అని చెప్పేసి బెంగ పెట్టుకుంటాడు ఆందోళన పడుతుంటుంటాడు క్రమేణా చిరాకు వచ్చేస్తుంటుంది జ్ఞాపశక్తి లోపంతో జరిగేది ఏమవుతుందంటే ఏదో వస్తువు ఎక్కడో పెట్టుకుని మర్చిపోతాడు ఇంకో చోట వెతుక్కుంటుంటాడు ఆ వస్తువు కనపడక అదిగో మీరు అందరూ దాచేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇలాంటి ప్రవర్తనలు చేస్తుంటుంటాడు ఈ ఓల్డ్ మెమరీస్ డామినేట్ కూడా బాగా యాజిటేటెడ్గా ఉంటుంటాడు ఉండి ఏదో అతను పూర్వం ఏదో బ్యాంకు ఉద్యోగం అనుకోండి రిటైర్ అయిపోయేప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఏదో అప్పుడు బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నట్టు అది ఆ క్యాష్ కట్టేయండి అది ఇదిగో డ్రాఫ్ట్ ఇదిగో తీసుకెళ్ళండి ఇదిగో దీనికేమో కమిషన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అవుద్ది అని ఈ విధంగా అదే గృహిణి అనుకోండి గృహిణి అయితే అక్కడ బెడ్ మీదే వంట చేసేస్తున్నట్టు పిల్లలకి ఏదో అన్నం క్యారీ సర్దేస్తున్నట్టు రైతు అయితే అక్కడ ఎద్దులు కట్టేయడం అవన్నీ కూడా అక్కడ సీన్ యాక్ట్ చేసేస్తుంటారు ఒక్కొక్కసారి ఆ సీన్ యాక్ట్ చేస్తూ నిజంగానే గృహిణులు ఏ గ్యాస్ విప్పేసేయడం పైగా ఈ పాత జ్ఞాపకాలతో వీళ్ళు పాత టోపోగ్రఫీ అంటే ఏది వాళ్ళ ఇల్లు స్ట్రక్చర్ అది బాత్రూమ్ ఇటువైపు ఉంటే అటువైపు అటువైపు ఎత్తుకుంటుంటారు లేకపోతే ఇటువైపు ఏదో మెట్లు ఉంటే అటువైపు మెట్లు ఉన్నాయనుకుని అక్కడ నుంచి నడుస్తూ నడుస్తూ జారిపోయి పడిపోతుంటుంటారు ఇలాగా ప్రమాదాలు కూడా కోరి తెచ్చుకోవడం అనేటట్టుంది మనం చూస్తుంది గ్రాడ్యువల్గా ఇంకా ఈ జ్ఞాపశక్తి దిగిపోయికి వెళ్ళి చిన్నపిల్లవాడి స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది చిన్నపిల్లవాడి స్టేజ్ వచ్చేసేసి ఒకటికి ఎక్కడ పోస్తున్నాడో లేకపోతే మా మా మలం ఎక్కడ విసర్జిస్తున్నాడో తెలియకుండా అన్నం ఎలా తినాలో కూర ఎలా తినాలో లేని పరిస్థితిలో అంత హీనమైన పరిస్థితిలోకి వచ్చేసినట్టుగా వచ్చేసి మరీ చిన్నపిల్లాడు చేష్టలోకి వెళ్ళిపోవడం అన్నది మనం చూస్తాం ఈ ప్రోగ్రెషన్ అంతా కూడా జరగడానికి బహుశా కొంతమందికి ఐదేళ్ల నుంచి పదేళ్ల వరకు పట్టచ్చు అనమాట ఏదో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అయితే కొద్ది జ్ఞాపశక్తి లోపంలే అనుకునేటటువంటిది ఓ రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు కనపడుతుంది కొంచెం ఇంట్లో వాళ్ళని మర్చిపోతున్నాడు చివరికి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి రావడానికేమో ఇల్లు గుర్తులేక అటు ఇటు తడుకుంటూ తిరిగాడు ఇలాంటి స్టేజ్ అయితే మధ్యస్థం స్టేజ్ ఒక మూడు నాలుగేళ్ళు ఉంటుంది ఇంకా ఆ తర్వాత సివియర్ స్టేజ్ వచ్చాక ఇంకా అతని పనులు అతను చేసుకోలేనటువంటి స్థితి వచ్చిన తర్వాత బహుశా ఏడాదో రెండేళ్ళలో ఉండడం అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇతని పట్ల ఇతనికి జాగ్రత్త తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చిన మాలన ఏదో సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి అలాగే బ్రెయిన్లో సెల్స్ అన్నీ అలా దిగిపోయి కొలిది అతనికి అతని శరీరం అంతా కూడా కొంచెం పట్టుతూ అది తగ్గడం అన్నది జరుగుతుంది ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ లాగే ఇతర కొన్ని డెమెన్షియాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఇతర డెమెన్షియాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఉదాహరణకి వ్యాస్కులర్ డెమెన్షియా లేకపోతే మల్టీ ఇన్ఫార్క్ డెమెన్షియా అని అంటారు ఈ వ్యాస్కులర్ డెమెన్షియాలో రక్త ప్రసారం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అంటే మెదటుకు రక్త ప్రసారం తగ్గేటప్పటికి మెదడులో కొన్ని పోర్షన్స్ పాడవుతుంటాయి అన్నమాట అంటే చూడండి హార్ట్కి రక్త ప్రసారం తగ్గేటప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ ఎలా వస్తుంటుంటే అలాగే బ్రెయిన్ అటాక్స్ లాగా అదే పెద్ద బ్రెయిన్ అటాక్ వచ్చినట్టయితే పెరాలసిస్ లాగా వస్తుంటుంది చిన్ని చిన్ని బ్రెయిన్ అటాక్స్ వస్తూ చాలా చిన్ని చిన్ని పోర్షన్స్ దెబ్బతింటూ రక్త ప్రసారం సరిగ్గా అందనప్పుడు ఇలాంటి జ్ఞాపశక్తి లోపాలు అయి వస్తుంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళలో ముఖ్యంగా ఈ రక్త ప్రసారం తేడాగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళలో ఇమోషనల్గా కూడా తేడా తేడాగా ఉంటుంటారు అంటే ఏడుపు వస్తే ఇంక ఏడుపు ఆపుకోలేరు నవ్వు వస్తే నవ్వు ఆపుకోలేరు ఇలాగా కొంచెం ఇమోషనాలిటీ ఏదైనా కొంచెం చిన్న చిన్న న్యూరలాజికల్ డెఫిసిట్స్ ఇలాంటివి కూడా కనిపిస్తుంది ఇవి కాకుండా ఇంకా ప్రాంటో టెంపరల్ డెమెన్షియా అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఓ పర్టికులర్ లోప్స్ తేడా వచ్చి ఆ మనిషిలో కొంచెం బిహేవియర్ అది కూడా ఏంటి ఇంత గొప్ప అయినా ఇంత సాత్వికంగా ఉండే మనిషి ఇలా ఇంత సిల్లీగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అని ఇలాంటి పరిస్థితులు అవి కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం అలాగే లివీ బాడీ డెమెన్షియా అని చెప్పేసేసి వాళ్ళకి కొంచెం పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ లాగా అంటే వణుకు అది దిగుసుపోయి నడవడం దాంతోపాటు డెమెన్షియా రావడం భ్రమలు అయ్యి రావడం ఏవో కనిపిస్తున్నట్టు వినిపిస్తున్నట్టు ఇలాంటి స్టేజ్లు కూడా వస్తుంటాయి మొత్తం మీద ఈ చిల్లర చిల్లరగా ఉండేటువంటి డెఫ్ డెమెన్షియాస్ అన్నీ కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఆల్జై
థైరాయిడ్ లోపం వచ్చేటప్పటికి డెమెన్షియా లాగే మనకు పిక్చర్ వస్తుంది అది మనం కనిపెట్టి థైరాయిడ్ లోపాన్ని కానీ సెట్ చేసేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా అతనికి తగ్గిపోతుంది అలాగే బీ ట్వెల్వ్ ఫోలేట్ ఇలాంటి అవి లోపాలు ఉన్నప్పుడు కూడా కొంతమందికి ఇలాంటి డెమెన్షియా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మన రక్త పరీక్షల ద్వారా దాన్ని కనుక్కోవడం దాన్ని సెట్ చేసేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే కాకుండా ఓ షుగర్ వ్యాధి ఉన్న ఓ బీపీ వ్యాధి ఉన్న లేకపోతే బాగా కొలెస్ట్రాల్ బాగా పెరిగి మొత్తం మీద బాడీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎగ్రవేట్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్ ఎగ్రవేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పైగా డిప్రెషన్ లాంటి మానసిక వ్యాధి కూడా పెద్ద వయసులో వచ్చినప్పుడు అని అనిపించే లాంటి మతిమరుపుతో ఉన్నట్టు ఉంటుంటారు కానీ వాళ్ళ యొక్క మతిమరుపు తీరు ఈజీగా పసికట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ డెమెన్షియాసు లేకపోతే ముఖ్యంగా ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్లో టెస్ట్లు అవి ఏం చేస్తారు అని అంటే నిర్ధారణను కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ లాంటిది ఒకవేళ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ లాంటిది అంత ఓపిక లేకపోతే కనీసం సిటీ స్కాన్ లాంటిది అన్న చేస్తే లోపల కణాలు ఎట్రఫీ అవుతున్నాయా లేదా అంటే నశించిపోతున్నాయా లేదా అంటే ఏజ్కి తగ్గట్టుగానే ఇంకా మించిపోయి నశించిపోతున్నాయా అనేటటువంటి ప్రతి లోపల ఏమన్నా బ్లడ్ వెసల్స్ దెబ్బతిన్న మూలాన రక్త ప్రసారం దెబ్బతిన్న వచ్చే డెమెన్షియా అన్న కనిపిస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి క్లినికల్గా కూడా మనం ఈ డెమెన్షియాలకు వెళ్ళాడా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం టెస్ట్లు ఉంటాయి అంటే మినీ మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పేసి చాలా సింపుల్ టెస్ట్ అనమాట ఒక మనం పది నిమిషాల్లోనే ఆ మనిషి డెమెన్షియాలో ఉన్నాడా లేదా అనేటటువంటి ఈజీగా పసికట్టగలిగేటటువంటి అంటే ఎవరైనా కూడా దాన్ని అడ్మిషన్ చేసే మరి కేసు పద్ధతి ఏమో అది అంత మంచిగా లేదు ప్రోగ్రెస్ ఏమో అంత బాగుండదు అనేమో అర్థమవుతుంది కేసు గురించి మరి దీన్ని ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమిటి లాభం అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఒక తోట ఎండిపోతుంది ఎండిపోతున్నప్పుడు మనం చూస్తూ ఊరికెళ్ళాం ఏదో చేయాలి ఏం చేయాలి గబ గబ నీళ్లు పట్టుకెళ్ళి ఆ తోట నిండా నీళ్లు పోస్తుంటాం ఎండిపోయిన చెట్లు తగ్గ మొదట్లో ఎన్ని నీళ్లు పోసినా కానీ ఎండిపోయిన చెట్టు ఇంకా రాదు కణాలు ఒకసారి మెదడులో కణాలు పోయాక ఇంకా పోయిన కణాలు ఇంకా రావు మనకి మరి ఎందుకయ్యా నీళ్లు పోస్తున్నారు అంటే ఎండుతూ ఉండి ఎండుతూ ఉన్న చెట్లు కనీసం ఏమైనా నిలబడతాయేమో అన్న ఆశతోటి మనం నీళ్లు పోస్తాం అంటే అవి మళ్ళీ చిగురుచ్చినట్టయితే ఎంత కొంత తోట నిలబడుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ లాంటి కేసులు గ్రాఫ్ ఇలా పడిపోతుంటుంది మైండ్ యొక్క కెపాసిటీ ఇలా పడిపోతున్న దాన్ని మనం దీనికి సంబంధించిన కొన్ని మందులు వేయడం ద్వారా కాస్త అంటే బ్రెయిన్కి బలం ఇవ్వడం ద్వారా మరీ గ్రాఫ్ ఇలా పడిపోకుండా కాస్త ఇలా పడేలా పడిపోవడం అన్నది తప్పదు కానీ కొంచెం క్వాలిటీ లైఫ్ లీడ్ చేయడం కోసం కొన్నాళ్ళు ఎక్కువ మారడం కోసం ఆ బ్రెయిన్కి మనం మందులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మందుల్లో కూడాను ఒక గోల్డ్ స్టాండర్డ్ మందు ఒకటి ఉందనమాట అది డోనపజిల్ అని చెప్పేసేసి మనం పాపులర్గా వింటుంటాం అనమాట ఆర్సెప్ అని పేరుతో అవి వింటుంటాం ఇలాంటి ఈ డోనపజిల్ లాంటి మందు ఎఫ్డిఏ కూడా ఎప్రూవ్ చేసినటువంటి మందు అలాగే మెమెంటిన్ ఇలాంటివి ఈ మందులు చాలానాల నుంచి వాడడం జరుగుతుంది దీనివల్ల కొంత ఎంతో కొంత ఫలితం వస్తుంది అన్న ఆశతో జరుగుతుంటుంది ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్లో ఈ రకరకాల మందులు వాడడంతో పాటు రకరకాల విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ లాంటివి వాడుతుంటుంటారు రకరకాల హెర్బల్ ప్రిపరేషన్స్ వాడుతుంటారు రకరకాల పద్ధతులన్నీ కూడా ప్రయోగిస్తుంటుంటారు మన పసుపు మన భారతదేశంలో మనం కూరల్లో విరివిగా వాడేటటువంటి పసుపు ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ నుంచి రక్షిస్తుంది అని చెప్పేసి సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవ్ అయింది అదేవిధంగా గ్రీప్ సీడ్ ఎక్స్ట్రా గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ద్రాక్ష గింజల యొక్క దాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా కొంతవరకు బెనిఫిట్ ఉంటుందని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే రకరకాల హెర్బ్స్ గురించి చెప్తారు విటమిన్ ఈ కూడా వాడడం వల్ల ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్లో ఉపయోగం ఉందని అంటుంటారు కానీ విటమిన్ ఈ ఎక్కువ మోతాదులో వాడితే డెత్స్ ఎక్కువగా రిపోర్ట్ అయ్యాయని కూడా అలాంటిది కూడా పరిస్థితి ఉంది అందుకని ఏదేమైనప్పటికీ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ లాంటి పసుపు లాంటివి వాడుకోవడం కూడా అభ్యంతరం ఉండదు అలాగే రకరకాల ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఉదాహరణకి యాక్ ప్రెషర్ రిఫ్లెక్సాలజీ అని అంటుంటారు అంటే మన చేతిలోనూ మన కాళ్ళలోనే మన ఆరోగ్యం ఉందన్నట్టుగా హెడ్కి సంబంధించినంత వరకు అవి చేయడం ద్వారా కొంత ఉపయోగం ఉందని కొంతమంది చెప్తుంటారు ఇవన్నీ కాకుండా కేర్ టేకర్స్ వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే వీళ్ళ దృష్టిలో ఎలా ఉంటుందంటే అయితే ఇతను ఏమన్నా తెలిసి చేస్తున్నాడా ఇంత తెలివైన వాడు ఇలా ఆడుతున్నాడు ఏంటి అంటే కొన్ని ఏరియాస్లోనేమో బ్రహ్మాండంగా బాగుంటాడు కొన్ని ఏరియాస్లోనేమో ఇంకా మరీ చిన్నపిల్లలు ప్రవర్తిస్తుం
ఇబ్బంది పెట్టింది ఇలాంటివి కూడా అనుకోవడం అన్నది మనం చూసుకుంటుంటాం కానీ వీళ్ళకి ఇది బ్రెయిన్లో డ్యామేజ్ జరుగుతుంది చాలామందికి జెనెటిక్గా అంటే వారసత్వంగా వచ్చింది లేకపోతే వారసత్వంగా వచ్చింది పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఎగ్రవేట్ అయింది అనేటటువంటిది మనం గమనించుకోవాలి వీళ్ళకి కేర్ టేకర్స్కి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాగ చూసుకోవాలి అనేటటువంటిది జాగ్రత్తగా ఎడ్యుకేట్ చేయడం ముఖ్యంగా ఈ లైఫ్ స్టైల్ విధానాలు అంటే స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాలిజం ఇలాంటివన్నీ కూడా మానిపించేయడం అది చేయాలి వీళ్ళని ఏ స్థితిలో ఎలా చూసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా రాత్రులు ఉందంటే ఎక్కువగా లైట్లు వేసి ఉంచడం అనేది చాలా ముఖ్యం లేకపోయినట్టయితే డార్క్నెస్లో వీళ్ళకి భ్రమలు ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది జ్ఞాపశక్తి లోపం వలన యాక్సిడెంట్స్ జరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళని సేఫ్గా ఉండేటటువంటి ప్రదేశంలో కొంచెం లాచ్ లాంటిది ఏదైనా కొంచెం తలుపు వేసి ఉంచడం బాత్రూమ్స్ తలుపులు తీసి ఉంచడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మొత్తం మీద ప్రోగ్రెస్ విషయంలో వీళ్ళు మానసికంగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట ఇలాగా ఈ కేర్ టేకర్స్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి అడ్వైజ్లు కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉండడం మొత్తం మీద ఈ ఈ ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ లేక ఇతర డెమెన్షియాస్ ఉండే వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఒక డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ ఏర్పాటు చేసేలాగా మిగిలిన వ్యాధులతో పోలిస్తే ఆల్జైమర్స్ డెమెన్షియాతో లైఫ్ లీడ్ చేయడం అంటే కొంచెం కాస్ట్లీ అఫైర్ ఎప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వాలు గుర్తించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో దీనికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ ఏర్పాటు చేయడం అలాగే ఏదైనా హోమ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేయడం ఈ డిసీజ్ వచ్చింది అని నిర్ధారణ అయిన వాళ్ళకి తగినటువంటి స్టైపెండ్ లాంటిది ఏదైనా పెన్షన్ లాంటిది ఏదైనా ఏర్పాటు చేయడం అనేటటువంటిది ముఖ్యం మరి ఆల్జైమర్స్ వ్యాధి గురించి అవగాహన నిమిత్తం ప్రతి సెప్టెంబరు ఏ ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన దినం కింద అనుకుంటుంటారు ఈసారి రెండు వేల పదిహేనులో ఈ అవగాహన దినం యొక్క థీమ్ ఏమిటంటే రిమంబర్ మీ నిజానికి రెండే పదాలు కానీ నన్ను మర్చిపోకండే అంటే పాప మతి మరుపు వాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అనమాట నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నట్టుగా అది నిజంగా ఆ రెండు పదాల్లోనూ హృదయం కదిలించేటటువంటి మెసేజ్ ఉంది వాళ్ళని గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది